ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോർമോണിനെ കുറിച്ചാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തൈറോക്സിൻ എന്നും പറയും ഇതിന്റെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആധിക്യം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഗർഭാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഇതെന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രതിവിധി എന്ത് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമുക്കിന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ മുന്നിലായുള്ള ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഈ ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഈ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും രക്തത്തിലേക്ക് ചുരുത്തപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക അവയവങ്ങളുടെയും കോശങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ ഹോർമോൺ അനിവാര്യമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെയും തലച്ചോറിന്റെയും കൂടലിന്റെയും നാടികളുടെയും എല്ലാം പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നു തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അഥവാ തൈറോക്സിൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നും കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നും പറയുന്നു തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലും ജീവിത രീതികൾ കാരണവും പാരമ്പര്യം കാരണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്ത്രീകളിലാണ് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുക അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് സ്ത്രീകളിലാണ് നൂറ് പേര് വന്നാല് അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നത്തോടെ വരുന്നത് ബാക്കി പുരുഷന്മാരും അതുപോലെ കൂടുതലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അഥവാ തൈറോയിഡ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ ക്ലിനിക്കില് മിക്കവാറും വരുന്ന തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം അതായിരിക്കും വളരെ കുറവ് മാത്രമാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോത്തലാമസും പിറ്റ്യൂട്ടറിയുമാണ് ഹൈപ്പോത്തലാമസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടി ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പിറ്റ്യൂട്ടറിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കാനും അത് പുറത്തോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സിഗ്നലുകൾ കൊടുക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്തത്തിൽ നിന്നും ആ സിഗ്നലുകൾ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ എത്തുകയും ടി എസ് എച്ചിന്റെ അളവ് അത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ടി എസ് എച്ച് കൂടുതൽ വന്നാൽ കൂടുതൽ തൈറോക്സിൻ വരും അപ്പോ തൈറോക്സിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ച് ടി എസ് എച്ച് പുറത്തോട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പിറ്റ്യൂട്ടറി തീരുമാനിക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് തൈറോക്സിൻ അല്ലേ പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥികളെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിലും അതായത് ടി എസ് എച്ചിനെ മല്ലേ പിറ്റൂട്ടറിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ടി എസ് എച്ചിന് പകരം അതിനുപോലെയുള്ള വേറെ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായാലോ ടി എസ് എച്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് നേരെ വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മിണോഗ്ലോബിലിംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അയഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളിൽ അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഗോയിട്ടറും അതിന്റെ കൂടെ അതായത് തൈറോയിഡിന്റെ വീക്കവും അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാ ഫുഡും ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അയഡിൻ വെച്ചിട്ട് അയഡ് അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് പിന്നെ വനസ്പതി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് അയഡിൻ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള അതായത് അയഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്ന ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇപ്പോൾ കുറവാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വരുന്നത് ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ വഴിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അതാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് അപ്പോ തൈറോയിഡില് ഈ ഡിസീസ് വന്നാല് ആദ്യം ഒരു ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് തൈറോയിഡിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഹോർമോൺസ് എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ
അത് കഴിഞ്ഞ് തൈറോയിഡ് ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ തൈറോയിഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന തൈറോയിഡ് ഹോമോൺസ് കുറയുന്നു ഇതാണ് ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഇനി ഒരാൾക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം വന്നു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വന്നു എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അവർക്കുണ്ടാവുക വളരെയധികം ക്ഷീണം എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം എന്നൊരു തോന്നല് എത്ര ആഹാരം കുറച്ച് കഴിച്ചാലും മണ്ണം വയ്ക്കുക കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മുടി കൊഴിച്ച് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഡാൻഡ്രഫ് ഇത് കാരണം തന്നെ ഡ്രൈ സ്കിന്നും ഡാൻഡ്രഫും വരുന്ന കാരണം ശരീരത്തിലൊക്കെ ചൊറിച്ചില് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ ഒന്നുകിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരാതിരിക്കുക വരുവാണെങ്കിൽ അധികം ബ്ലീഡിങ് വരിക മറവി കാലുകളിലെ നീര് മസിൽസിന് ഒരു ക്ഷീണം വിലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ക്ഷീണം മറവി ഒരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മ എപ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ ജോലിക്ക് പോകാനൊന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ടീച്ചർ ഹോംവർക്ക് തന്നാൽ കുട്ടിയെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു എഴുതുന്നില്ല പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുവരെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു ആറുമാസമായിട്ട് എനിക്കത് പഠിക്കാൻ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് കുട്ടി പറയുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി ഇത് തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അല്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മറ്റു പല അസുഖങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യണം ഇത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് തന്നാൽ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറയാം നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ടി എഫ് ടി ചെയ്യൂ എന്താണ് ടി എഫ് ടി ഇതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോർമോണുകളാണ് ടി എസ് എച്ച് പിറ്റൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടി എസ് എച്ച് രക്തത്തിലെ അളവ് എത്രയുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് തൈറോക്സിനും ട്രൈ ഐഡോ തൈറോണിനും അതായത് ടി ഫോറും ടി ത്രീ ഇതിന്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയുണ്ട് മുഴുവനായുള്ള ലെവലും നോക്കും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായത് പ്രോട്ടീനുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ടി എഫ് ടിയിൽ ചെയ്യാം ഇനി അഡീഷണലി തൈറോയിഡ് ആന്റിബോഡീസ് നോക്കാം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ടി എസ് എച്ചിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡിലെ തൈറോഗ്ലോബിലിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആന്റിബോഡീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ ലെവൽ ഇപ്പൊ നോർമൽ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അബ്നോമൽ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ടി എഫ് ടി ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഇനി എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവരെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈ ആന്റിബോഡീസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും അത് ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്നെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉള്ളവരാണ് മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡിന്റെ സപ്ലിമെന്റ്സ് തൈറോയിഡ് ഹോമോണിന്റെ സപ്ലിമെന്റ്സ് അത് പല പേരിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുക അത് പല ഡോസുകളിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡിന്റെ അളവും ടി എസ് എച്ചിന്റെ അളവും നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റും ബോഡി വെയിറ്റും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ നിശ്ചയിക്കുക ആദ്യം ഒരു ഡോസ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ആദ്യം മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ വരാൻ പറയും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ കൺട്രോൾഡ് ആയോ ഇല്ലയോ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഡോസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയും ഇനി കൺട്രോൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഡോസ് കൂട്ടും ഇതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സം ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രൂസിഫ്രസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ക്യാ
ടോണിപ് റാഡിഷ് ഇവയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇവയിൽ ഗോയിട്രോജൻസ് ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഇവയിൽ ഗോയിട്രോജൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് റോ ആയിട്ട് സാലഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് പ്രശ്നമുള്ളൂ അത് പാകം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗോയിട്രോജൻസിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു വളരെയധികം കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിതമായ അളവിൽ പാകം ചെയ്ത് ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അയഡിൻ ചേർന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് സാൽമൺ ഫിഷ് ടൂണ ഹാലിബട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ സീബീഡ്സ് പ്രൂൺസ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇവയൊക്കെ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ നല്ല ഫൈബർ അടങ്ങിയ ആഹാരം തവിട് ചേർന്ന ധാന്യങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ക്ലോറിൻ അധികം അടങ്ങിയ വെള്ളം ടാപ്പ് വാട്ടർ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ അതിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്ന് മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കാരണം തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർ എസ്പെഷ്യലി തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ സഹായിക്കും അപ്പോ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാവുന്നതാണ് ഉത്തമം ഈ റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർസ് അതായത് മൈദ പോലുള്ള ധാന്യപ്പൊടികൾ ഷുഗർ ചോക്ലേറ്റ് സോയ ടോഫു ഇതൊന്നും തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് നല്ലതല്ല പിന്നെ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീറ്റ് ഗോതമ്പിന്റെ ആഹാരങ്ങൾ അവർ അമിതമായി കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഐഡൈസ് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ഐഡൈസ് ഉപ്പാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐഡൈസ് ഉപ്പായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നനവടിക്കാനോ അത് ഒരുപാട് പഴകുവാനോ പാടില്ല അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക എങ്കിലേ ഐഡന്റെ കണ്ടന്റ് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചിക്കൻ കഴിക്കാം അതായത് വൈറ്റ് മീറ്റ് കഴിക്കാം പക്ഷെ റെഡ് മീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഓർഗാനിക് ചിക്കൻ ഓർഗാനിക് എഗ് ഒക്കെ കഴിക്കാം ഫിഷസ് കഴിക്കാം അതായത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവണില്ല രണ്ട് പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ തൈര് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ആവശ്യത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ഐഡിനടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് ചെറിയ മറ്റ് മിനറൽ സെലിനിയം അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലതാണ് തൈറോയിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറയുക പിന്നെ ചില ഫ്രൂട്ട്സ് പീച്ച് പേർ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് ചില നട്ട്സ് ലൈക്ക് ആൽമണ്ട് പോലെയുള്ള നട്ട്സുകൾ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് അത് അവർ കഴിക്കണമത് ഫ്ലാക്സീഡ് നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പെടുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിനാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് അധികം പറയാറില്ല കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതും സോയയും ഷുഗറും ചോക്ലേറ്റും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അവർക്കും നല്ലതാണ് ഇനി എന്താണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു ഇത് കാരണം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ നെഞ്ചെടുപ്പ് കൈകളിലെ വിറയൽ ട്രമർ എന്ന് പറയും കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ തള്ളി നിൽക്കുക എക്സോസ്താൽമോസ് മുടി മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇതിലും വരാം ആർത്തവത്തില് അധികം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എത്ര കഴിച്ചാലും വെയിറ്റ് വെക്കാതിരിക്കുക നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് വെക്കത്തും ഇല്ല 
ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ പ്രക്രിയകളിലൂടെ വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ടാബ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ട് റേഡിയോ ഐഡിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ റേഡിയോ ഐഡിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ചെയ്യില്ല പിന്നെ മൊഴിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് വീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയാലും ഡോക്ടർ പറയുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ടാബ്ലറ്റുകൾ എടുക്കുക പലതരത്തിലുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യോജ്യമായ ടാബ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് രണ്ട് ഹൈപ്പോ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഈ അവസ്ഥകളുടെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് യോഗയും മെഡിറ്റേഷനും ഒക്കെ തൈറോയിഡിന്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺസിന്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വളരെ നല്ലതാണ് രണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോൺ കൂടിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് കൂടെ നോക്കണം അവരുടെ തൈറോയിഡ് നോർമൽ ആണോ അല്ലയോ തൈറോയിഡ് അബ്നോമൽ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തൈറോയിഡ് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രൊലാക്ടിൻ നോർമലായി വരും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവലും നോർമലായിട്ട് വരും ഈവൻ ബി പി പോലും ചിലർക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അഥവാ തൈറോയിഡിന്റെ മരുന്നെടുത്ത് അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആ പ്രത്യേക സ്ഥിതികൾ ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളത് അതായത് ഇത് തൈറോയിഡ് ഹോമോണും കൂടെ അബ്നോമൽ ആണെങ്കിലാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടീമിയ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ആദ്യം ചികിത്സിക്കും അതിൽ കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രൊലാക്ടിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കാം ഇനി കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളീമിയ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തൈറോയിഡ് ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളീമിയയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഇത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കില്ല അണ്ടം വരണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പീരീഡ്സ് വരണില്ല വന്ധ്യതയും തൽഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതിന്റെ ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതും ബാക്കി ഹോർമോണുകളെയൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഒരു കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഗർഭിണി ആയാലും തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ ആയാലും ഹൈപ്പർ ആയാലും രണ്ടും അബോഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഡെലിവറി നേരത്തെ ആക്കാം പ്രീ ടേം ലേബർ ഒരുപാട് നേരത്തെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് പോവാം ചാബിള്ള ഉണ്ടാവാം സ്റ്റിൽ ബർത്ത് എന്ന് പറയും അതായത് കുട്ടി മരിച്ച് ജനിക്കണം കുട്ടിക്ക് വളർച്ച കുറവ് ബുദ്ധി വികാസം കുറവ് അതായത് തൂക്കം കുറവായിരിക്കും മാത്രല്ല അമ്മമാരിൽ ബി പി കൂടുകയും പ്രീ എക്ലാംസിയ അവസ്ഥ എത്തുകയും അബ്രപ്ഷൻ അഥവാ മറുപിള്ളയുടെ വേർപിടൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു ആൾ